はい、皆さん、こんにちは。ヨガジェネーション代表のミキゾーでございます。いつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。企画部の池田さくらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。三本目です。三本目。別に三本目って言わなくてもいいんじゃない。バラバラにこう投稿するから。かそうですよね。<笑>最近ちょっとあのー。ね、さくらさんにもいろいろ喋ってもらおうかなと思って、僕が黙るときは。あの<笑>ね、あなた喋りなさいよっていう時だから。はい。はい。しこまりました。ちょっと黙って言うかな。はい。はい、えっ、ー、と、二千二十二年、今、今日ですね、八月十二日に撮影してるんですけれども、もう。ね、半分以上過ぎてきましたが。まあ、ちょこちょこ、こう、いろんなことが動き出しているのかなと。<笑>やっぱり、こう、二年ぐらい、いろんなことが止まってしまってた。ししてたたこともあったんですけどようやくこういろんなことが動き始めたなっていう感じがするんですけ,どけれども今回の質問は「2022年夏最近のヨガ業界事情を教えてください」っていう、はい、テーマです<笑>、はいはい。そんな感じですヨガ事情ヨガ業界事情はいトレンド、うん、まあ8月今日現在ではね、うん、まあコロナの感染者数も爆上がりして、うん、なかなか渋いなっていう感じですが実はヨガの世界はあのかなり出店ラッシュに沸いておりまして、うんえー、と昨日も、うんまあ、あ,のある方とあのお食事をした時に、えーとまあ、お知り合いの方がヨガの授業を始められたらしくもう年内に、えっと、5店舗。ぐらいもう出店計画があるっていうようなあるスタジオの、まあ、オーナーさんのお知り合いだったけどねをのお話を聞いてうわやっぱそうなんだとでまあ僕の周りでも7件ほど10月ぐらいまでにオープンが決まってるようなお話をちらほら聞いてますでとてもセンスがあるなって僕は思うんですけどまあ去年でもなく来年でもなくこの秋ぐらいから来年に向けてこう出店を計画する人ってまあ嗅覚が優れてるというか、うんまあ、きっとそれらのスタジオは確実にうまくいくなっていうようなまあまあ確信があります、まあ、それはあのー、まあこんだけ感染者数が増えて、まあ、医療現場結構大変っていう現状もあるらしいんです、うん、心配もしてるんですけど。まあ、行動制限もかかってなくてまあいろいろな意味でコロナを織り込んでいくフェーズに入ってきてるなと思っててまあどれだけ感染力が強くていろいろ大変でね医療も逼迫したとしても結構経済は来年に向けて回り出すなという実感があって昨日はハワイからちょっと来客というかねあの先輩が帰ってきてたからちょっと食事をした時にえっと世界中のおまあ、外国の方が今一番行きたい国が日本になりつつあると、うんまあ、円安だしねかなり日本に来たがってる人が多いともうハワイでこう最後空港までタクシー乗った時にタクシーのうんちゃんがもうみんな日本に来たいって言ってるいつ日本は鎖国を開けるんだみたいなそのコロナでねもうハワイなんか誰もマスクしてないだろうみたいなことで話してたぐらいだから来年に向けてきっと。いい風が吹くんじゃないかなと思ってまして、うん、でそこの波にこう乗ろうとしてる方が、まあ、今年来年に向けて出店をバーッとされるっていうのは非常にセンスがあるなとで何を隠そう三木蔵もめっちゃくちゃ今店舗やりたい、うんうん、我々お話スマイルヨガジェネレーションってあのいわゆるヨガ教室ってあんまやらないやってこなかったじゃんそこに使命感を持ってなかったからこうお話スマイルヨガスタジオ1店舗で、うん、夜しかやってないから、うん、まあちょっとやりてみたいなと普通に朝から晩までやるヨガの教室をやってみたいなと思うの本当正直なところですしなんだろうかなり追い風が来てるなという実感があります。うん、はいであとは、うん、とホットヨガスタジオの現状でいうともう8割方戻ってきてるっていう話も聞きますしヨガのお隣のピラティスっていう業界はかなり盛り上がってるという現状も聞きます。えっと、ピラティスのの先生の養成講座とか TT とかっていう広告がフェイスブックで結構この2ヶ月で流れ出してるのを僕見ててあ
これは来てるなというのを感じてて要はオフラインが結構飽き出して逆にオンラインがどうなんでしょう二極化というかもううまくいってるところとなかなかうまく難しいっていうところの二極化が進んでて少し落ち着きを見せてるんじゃないかなと思いますがいかがですか私の,あの肌感は合ってますかなんとなく今オフラインの方に人が結構流れつつオ,フラインオンラインがあの下火になってるわけじゃなくて少し加熱感が収まって。えー、どこでバランスをオフラインとオンラインが取るのかっていうところを来年に向けてなんとなく割合をねどこで取るのかっていうところに、うんえー、調整が入りだしてるのかなっていうふうに三木蔵は感じますけれどもいかがでしょうかまあ、えー、要は何が言いたかったかっていうと悪くなない現状にあるなと思ってますで特にヨガジェネレーションなみたいなまあ、それなりにね人数がある30人ぐらいのこう組織でやってるような会社は結構まああんまりこの業界に多くないけどねこういう規模の会社って今から結構資金調感を持ってやらないとうんとヨガがダメじゃなくて大きな組織力で何かをやるっていう時代じゃないかもしれないんだよね。どっちかというと一インストラクターが自分の思いを持って自分でプロジェクトを立ち上げてそれは万人10万人規模じゃないけれども何百人何、ね、1000人ぐらいの規模だったらもう一人でね巻き込んでいろんなものを成立していける時代になってるから、うんうん、まあフリーのインストラクターさんとかこれからヨガの指導者を目指される方にとってはものすごくいい外部環境が整ってるように右蔵は感じますし。うんうんなんだろうなヨガの世界ってあんまり後ろ指さして叩くみたいなことがない結構ピースフルな業界だと思うんですよ、うん、なんか僕の学校あっておしゃべり、ね、する時ってまあいろいろ気をつけてることはあるんですけどまあ前々回の例えばお金の話だったりとかって結構タブー視されてきたことを僕結構平気でこうやってしゃべるから、うん、どんなご批判が来ても覚悟の上なんですよねだけどあまりそのバッドマークがつかない、うん、っていう本当にそうなんですよだからなんかこう非常に優しい業界なのかなというあのふうに感じてて自分もこう毎回毎回うん誰かの何かの役に立てばという思いでいろいろこうこわごわね喋ってるところもあるんですけど割とあの僕が「ん?」って思うようなことをもし喋ったとしても。あのなんだろうな変な,ごいあの変な形の、ね、批判炎上にならないっていうのはこの業界の良さなのかなって思うしすなわちこれは何が言いたいかっていうとそのなんだろう自分の思い信念があっていやこれは絶対にこうだと思うっていうことがあればそれを信じて前に進んでいいんですよっていうような業界だと思うんですよ、うん、ただ同じ業界の人間として約束していただきたいのは。誰かの涙につながったりこう誰かのこうなんだろうなう裏切ったり嘘をついたりこう騙したりっていうようなところにヨガがつながるべきではないって僕は思うからそうじゃないのであれば誰が何をどういう信念のもとに行動を起こしても僕はいいんじゃないかなって思えます。はい、なので来年に向けて皆さんさらに行動をしませんかと。ヨガジェネレーションも実は考えていることたくさんありまして水面下でいろいろな行動を起こそうかなと思っておりますそのための準備としてこの2年間いろいろこう、えー、じーっとねこうエネルギーを蓄えてきたところもあると思いますので、えー、一緒に、ね、また皆さんにあなるほどこんなことをやりだしたんだなって思ってねさすがヨガジェネって言ってもらえるように、えー、頑張ってまいりますので一緒に羽ばたきませんかというところですはい今日は2022年8月現在の三木蔵が感じるヨガの世界どう感じますかっていうところに、えー、お話をしてみました、はい、どうですかそうですね、はい、なんか動きたいって思った時がその時なんだろうなと思うので、うん、あの自分の直感信じてあの皆さん一緒に、うん、私もそうですけど頑張って動いていきましょうはい<笑><笑>以上ですかです、はい、最後この3本なんか最後の方がクタクタクタってなるのが気のせいですか<笑>気のせいですねいやはい<笑><笑>
はい、今日も誰かの何かにお役に立てればと思いいろいろお話しさせていただきましたそれでは皆さんまたお会いしましょう